പാർട്ട് ബിയിൽ വരാവുന്ന ആറ് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം യൂസിങ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ആ നിയമങ്ങളെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് മൂന്ന് ലോസ് ആണുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി അത് ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്നു അതായത് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റിനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ ആ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുക ആ വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് അത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടും മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവ വരിക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് പ്ലാങ്കിൻ്റെ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് യൂസിങ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്നെഴുതും ഇനി ക്വാണ്ടം തിയറി പ്രകാരം ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസിക്കൾ ടു എച്ച് നു ആണ് ഈ എനർജി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ദിസ് എനർജി ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു പെർപ്പസസ് ഒന്ന് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എനർജി ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫ്രീ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കും ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൊടുക്കും ദ റിമൈനിങ് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് എച്ച് നോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിലേ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവിൻ്റെ എനർജി സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് നൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ നൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നേരത്തെയുള്ള ഇക്വേഷനെ എച്ച് നോ ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് നോ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്